মঙ্গল মোহন ঝাড়গ্রাম থেকে আরতি রানী দাস মোদি কেয়ারের একজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আজকে আমাদের ফ্রাইডে জুম মিটিং এ আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত ট্রেন সাড়ে তিন বছরের জার্নি আমার মোদি কেয়ারে এবং এখানে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং থেকে যে সাকসেস পাওয়া যায় আমি সেটা সত্যি সাকসেস পেয়েছি কারণ আমি সিম্পল হাউস ওয়াইফ থেকে মোদি কেয়ারটা শুরু করেছিলাম এবং সেই জায়গায় আমার হাইয়েস্ট ইনকাম আমি করেছি মোদি কেয়ার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং এই সাড়ে তিন বছরের জার্নিতে আমি দু দুটো ডোমেস্টিক ট্যুর অ্যাচিভ করেছি গ্যাংটক গেছি ভাইজাক গেছি এবং আগামী মাসে আমি থাইল্যান্ড যেতে চলেছি আমি একানই ফ্রেন্ড আমার সাথে আমার টিমের অনেক মানুষ যাচ্ছেন থাইল্যান্ড তাছাড়াও আগামী মানে দু হাজার চব্বিশ সালে আমি আমার নিজের নামাঙ্কিত একটা কার চমচামাতি কার নিতে চলেছি মোদি কেয়ার কার ফান্ড থেকে ধীরে 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 কার ফান্ডে আমারও টাকা জমা হচ্ছে আমিও পেতে চলেছি আমার নিজের নামাঙ্কিত সেটা হবে তো ফ্রেন্ড সাকসেস অবশ্যই মোদি কেয়ারে আছে অনেকেই বলেন যে জঙ্গলমহলে হবে না হয় না গ্রাম্য এলাকা এখানে মানুষ ইউজ করবে না কিন্তু সেই জায়গায় আমিও সাকসেস এবং আমার হাত ধরে এখানে অনেকেই সাকসেস অনেকেই ইনকাম করছেন মন যদি চায় তাহলে এখান থেকে কিন্তু সব কিছুই পাওয়া যায় তো ফ্রেন্ড আজকে আমি যদি সাকসেস পেয়েছি আপনারা কেন পাবেন না আপনারাও প্রত্যেকে এখানে অবশ্যই সাকসেস পাবেন যদি আমরা ধ্যান লাগিয়ে কাজটাকে যদি করি যদি মন থেকে চাই তাহলে অবশ্যই হবে সিস্টেম যদি মেনটেন্স করি তাহলে অবশ্যই হবে তো ফ্রেন্ড এই মাসে আগামী কাল লাস্ট ডেট আমাদের মোদি কেয়ার কনজিউমারদের বেনিফিটের যে একটা সবচেয়ে বড় অংশ রয়েছে লয়েলটি সেই লয়েলটি লাস্ট ডেট আগামী কাল আপনারা কেউ সেটা মিস করবেন না লয়েলটি যে যেমন কেনাকাটা করেন সেই রকম মাপের অবশ্যই কেনাকাটা করবেন এটাকে কেউ মিস করবেন না অবশ্যই আমরা চাই মোদি কেয়ারে যারা রয়েছি প্রত্যেকটা বেনিফিট আমরা যেন পাই এখান থেকে তবে না আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মোদি কেরিয়ান এবং আমাদের এগোতে খুব সাহায্য করবে এটা আর যেটা চলেছে হতে চলেছে এক্সট্রা পিভি এক্সট্রা পিভি ধামাকা টাইটেল জাম্প করার জন্য আমাদের দি বেস্ট এক্সট্রা পিভিটা আমরা ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মাসে নিউ জয়নিং যারা করেছে তারা যদি ফিফটি পি পিভি যদি করেন পার্সোনাল পিভি যদি ফিফটি পিভি করেন তাহলে তারা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এক্সট্রা পাবেন এবং যদি হান্ড্রেড পি পিভি করেন তাহলে তারা ফিফটি পার্সেন্ট এক্সট্রা পেয়ে যাবেন তো এই ক্ষেত্রে মোদি কেয়ার সব রকম সুযোগ আমাদের আমাদেরকে দিয়েছে আমরা কোন রকম টাইটেলে আমরা আটকাবো না টাইটেল জাম্প করতে আমাদের এটা চার চান্স হয়ে যাবে খুব কাজে লাগবে এরপরে চলে আসি আমাদের এই যে ফ্রিতে এত সুন্দর আমরা একটা ট্রেনিং পাচ্ছি আমি তো খুব উপকৃত হয়েছি এই যে ফ্রাইডে এবং সাটারডে দু দুটো দিন ঠিক সন্ধ্যে আটটায় শুক্রবার হয় বাংলাতে এবং শনিবার হয় হিন্দিতে দু দুটো দুটো ট্রেনিং সেশন আমরা অনেক বড় বড় আমরা হাই লেভেলের মানুষদেরকে এখানে দেখতে পাই যারা এখান থেকে সাকসেস তারা তাদের সাকসেস বলেন কিভাবে কি করেছেন সব বলেন আমরা সেইটা থেকে ট্রেনিং পাই এবং আমরা নিজেরাও সেখান থেকে মোটিভেটেড হই তো আপনারা কেউ মিস করবেন না এই যে একটা ফ্রিতে ঘরে বসে এত সুন্দর একটা সুবর্ণ সুযোগ আমি বলবো আপনারা প্লিজ হাত ছাড়া করবেন না এটা তার জন্য আমাদের মহাগুরু সঞ্জয় বাগিয়া বাগাড়িয়া সারকে আমি নতমস্তকে প্রণাম জানাই এত সুন্দর একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য তো ফ্রেন্ড চলে আসুন এবার আমরা আরো একটু এনার্জেটিক হয়ে যাই আরো আমরা কাজে একাগ্রতা হই তার জন্য আমাদের লিভিং গড মিস্টার সমীর মোদী সারকে দেখে নি এবং মোদি কেয়ার সং আমরা এনজয় করি अरे नए हमारे नए इरादे नए नए तेरे जज्बा आजादी के खाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ दिल के साथ हाँ दिल के साथ अरे नई है दुनिया नई है दुनिया नई नई तेरी बुनिया जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हम सफर हम है मोदी के मोदी के मोदी के हम है मोदी के मोदी के मोदी के अंगिरत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सी 
सीमाए चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए कदम मिला कर चलने को हम जान हथेली पर लाए जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए मोटीशन खुजते चान गल्प खुजते चान आज के प्रोग्राम मध्य बेस किस पॉइंट देखो बेस किस जिन के शेयर करब जेटार मध्य दिए प्लाटफर्म तैरी प्रोग्राम करते विभिन्न प्रान मानुष के कनेक्ट करते शुक्रवार शनिवार आठटार प्रोग्राम मध्य दिए अवदान कतिकफलता पे चाहब ना दोकने गलम दस टाक सफलता दो तो पढ़ते लगे चाहिए 
বাস্তব রূপদান করছে আজকে আমরা যারা শুরুয়াতে এসছি মানে যারা এখনো শুরুয়াত করেছেন সবে তারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর মানুষকে প্রচুর মহিলাকে যে হাউস ওয়াইফ হওয়া সত্ত্বেও ফরেন ট্রিপ করছে প্রচুর মানুষকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যারা বড় কিছু জায়গায় পৌঁছেছে এবং আপনারা খুব শীঘ্রই দেখতে পাবেন যে প্রচুর মানুষ আজকে থাইল্যান্ড ট্রিপ করবে তাহলে আপনারা যারা মনে করছেন যে আমি মোদী কেরলে জয়েন করলাম সফল হতে পারবো কি একদম ফ্রেন্ডস আপনি সঠিক জায়গায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ডিরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি এমন একটা মাধ্যম যেখান থেকে আমি আপনার আপনি আপনার লাইফটাকে বদলে ফেলতে পারেন এইবারে যদি একটু চারপাশে দেখি যে আপনার সিদ্ধান্তটা সঠিক কিনা যে আমি যে সিদ্ধান্তটা নিলাম সত্যি কি সঠিক নিলাম আমাকে আমার বন্ধু বলেছে বা আমাকে রিলেটিভ বলেছে বা আমাকে কেউ বলেছে তার মাধ্যমে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা সঠিক নিয়েছি কিনা দেখুন আমরা যখন কাজ করি তখন আমরা নর্মালি ছোট থেকে বড় হই অ্যাক্টিভ ইনকামের সোর্স খোঁজার জন্য অর্থাৎ আমি লেখাপড়া শিখব শিখে ছোটবেলায় বেশ কিছু মানুষের স্বপ্ন থাকে যে আমি টিচার হব কেননা টিচারদের দেখে দেখে সে ভাবলে ভাবে যে আমি টিচার হব কেউ কেউ ভাবে আমি চাকরি করব কেউ কেউ ভাবে ইঞ্জিনিয়ার হব তো নানান রকম ভাবনা চিন্তা নিয়ে তৈরি হওয়া এবং সেখান থেকে এডুকেশন এবং সেখানে কখনো কখনো আমরা প্রফেশনাল এডুকেশনও নিই কেন না নিজেকে একটা বড় জায়গায় দাঁড় করাবো বা চাকরি চাকরি করা মানে অর্থাৎ আপনি যে কাজটা করছেন সেই কাজটা আপনাকেই করতে লাগবে অন্য কেউ করতে পারবে না আবার অন্যদিকে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ব্যবসা বা বিজনেস বিজনেসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধের কি না আপনি রাজা আপনি ফাইন আপনি মেন ফ্যাক্টর আপনি আপনার মতো করে দোকান খুলছেন বা যাই ব্যবসা করছেন না কেন আপনার মতো করে করছেন কিন্তু সেখানে আপনার বুদ্ধি আপনার পরিশ্রম আপনার অর্থ এইগুলোই কাজে লাগছে বাট আপনি যখন ব্যবসা করছেন তখন যেমন আপনি চাইবেন না যে অন্য কোন কম্পিটিটার আসুক আপনি চাকরি করছেন আপনি চাইবেন যে ওই পলিটিক্সের সাথে নিজেকে লড়াই করার জন্য যত প্রতিকূলতাই হোক আপনি তার মধ্যে নিজেকে বজায় রাখতে চাইছেন দেখুন একটা জিনিস ভেবে দেখুন যে একটা মানুষ দশ হাজার বারো হাজার পনেরো হাজার কুড়ি হাজার পঁচিশ হাজার বা পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য সে যদি চাকরি করেন যে কোনো কিছু করার জন্য রাজি থাকেন আবার যদি তিনি ব্যবসা করেন তার জন্য তিনি কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম করতে একবারের জন্য দ্বিধা করেন না এইবারে দেখুন যে যিনি চাকরি করছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করছেন তার লাইফ লাইফস্টাইল একবার দেখে নিন আবার অন্যদিকে যিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রফিট করছেন ব্যবসা থেকে তার লাইফ অ্যান্ড লাইফস্টাইল যদি দেখে নেন ফ্রেন্ডস আমার মনে হয় আপনাদের মনে হবে না এই লাইফটা আপনি চান যদি দিল থেকে বলেন তো আপনি আমি আশা রাখি আপনি চাইবেন না এই রকম একটা লাইফ আপনি কি চাইবেন না স্বাধীনভাবে চলতে স্বাধীনভাবে থাকতে ইচ্ছে মতো কাজ করতে তো প্রচলিত একটা কথা আছে যে তুমি ঘুম থেকে কখন ওঠো বলে যখন ঘুমোতে ঘুমোতে টায়ার্ড হয়ে যাই আর কখন জাগো কখন জাগো না যখন আমি ঘুম থেকে ঘুমোতে ঘুমোতে টায়ার্ড হয়ে যাই আর কখন ঘুমো তখন জাগতে জাগতে টায়ার্ড হয়ে যাই বা দেখুন আপনি যদি চাকরি করতেন আপনাকে নির্দিষ্ট টাইমে উঠতে হতো আর আপনি যদি ব্যবসা করেন তবু আপনাকে নির্দিষ্ট টাইমে উঠতে লাগবে এবং আমি অনেক ব্যবসাদারকে জানি যারা সকালবেলার প্রথম ট্রেন ধরে চলে যায় জিনিসপত্র কিনতে তো ফ্রেন্ডস এইবারে ভেবে দেখুন যে আপনি সিদ্ধান্তটা সঠিক নিয়েছেন দ্বিতীয় পার্ট আসি অ্যাক্টিভ ইনকামের ক্ষেত্রে যে অ্যাক্টিভ ইনকামের ক্ষেত্রে আপনি যদি রোজগার করতে না পারেন আপনার ফ্যামিলি শেষ আপনার ফ্যামিলি কে কঠিন কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হতে লাগবে আর অথচ যদি আপনি প্যাসিভ ইনকামের মধ্যে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি কাজ না করলেও রোজগার পাবেন এই উদাহরণ আমরা মোদী কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর দেখেছি এইবারে আপনি জয়েন করেছেন মোদী কেয়ার ডিরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করেছেন একদম আপনার ডিসিশনটা সঠিক আপনি অ্যাক্টিভ ইনকাম না আপনি প্যাসিভ ইনকাম আর্ন করার জন্য মোদী কেয়ারে জয়েন করেছেন আপনার ডিসিশন সঠিক দেন মোদী কেয়ার মোদী কেয়ারটাকে কি সঠিক কারণ আপনি যখন কাজটা শুরু করবেন খেয়াল রাখতে লাগবে আপনি কাজটা শুরু করলে আপনাকে প্রভোক করার জন্য আপনার স্বপ্নকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য প্রচুর মানুষ আসবে 
সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আপনার সফলতা পাওয়ার না পাওয়া এই শুরুয়াতের একটা সিদ্ধান্তের উপর ডিপেন্ড করে দ্যাট ইজ ডিসিশন সিদ্ধান্ত মোদি কেয়ার কেন করব না মোদি কেয়ার প্রথম ডিরেক্সেলিং ইন্ডাস্ট্রি আজকে মোদি কেয়ার শুধুমাত্র মোদি কেয়ার নয় একাধিক ইন্ডাস্ট্রির একটা পার্ট হচ্ছে একটা মোদি গ্রুপ অ্যান্ড মোদি গ্রুপের একটা পার্ট হচ্ছে মোদি কেয়ার তাহলে ফ্রেন্ডস একটা বড় কোম্পানির মধ্যে আপনি জয়েন করেছেন যার একাধিক বিনস আছে তার একটা পার্ট হচ্ছে মোদি কেয়ার মোদি কেয়ার তিরিশে মার্চ সাতাশ বছর পূর্ণ করবে এইবারে ভেবে নিন কত স্ট্রেন একটা কোম্পানির মধ্যে আপনি জয়েন করেছেন যেখানে মোদি কেয়ার সাতাশ বছর পূর্ণ করতে চলেছে আর আপনি সেই কোম্পানির একজন অ্যাক্টিভ অ্যাসোসিয়েট আপনি সেই কোম্পানির হাত ধরেই সফলতা দেখতে চান এইবারে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন তো যে একটা হঠাৎ করে গজিয়াটা কোম্পানিতে আপনি আপনার স্বপ্নকে বাস্তব করবেন না একটা সাতাশ বছরের পুরনো একটা রেস কোম্পানিতে নিজের স্বপ্নকে বাস্তব করবেন আপনার ভেতর থেকে কি প্রশ্ন আসছে উত্তর আসছে যে না সাতাশ বছরের কোম্পানি যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি প্রচুর মানুষ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং থেকে এই মোদি কেয়ারের মধ্যে থেকে প্রচুর বড় জায়গায় যাচ্ছি একাধিক প্রোডাক্ট রয়েছে আমি ক্যাটাগরিতে যাচ্ছি না আমি নাম্বার অফ প্রোডাক্টে যাচ্ছি না এগুলো আপনারা জানেন একাধিক ক্যাটাগরি সব প্রোডাক্ট রয়েছে আপনি যে কোনো ক্যাটাগরিতে কাজ করতে পারেন শুধুমাত্র একটা নয় যে কোনো ক্যাটাগরিকে আপনি টাচ করে কাজ করতে পারেন বাট যদি মনে করেন যে কোনো একটা ক্যাটাগরিকে নিয়েও কাজ করতে এইবারে ভাবুন যে বিগ বাজারের মালিক আপনি মনে করে নিন আপনার কাছে এরকম একাধিক প্রোডাক্ট আছে তার আপনি ওনার কেমন লাগবে ফ্রেন্ডস তার মানে কি আপনি জেনে নিন আপনার সিদ্ধান্তটা সঠিক এইবারে যখন আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এইবারে দু তিনটে প্রশ্ন আমি পারব তো প্রথম প্রশ্ন আমি পারব তো আমি সফল হব তো কেউ কেউ আপনাকে বলবে ওরা হয়েছে তোমার দ্বারা হবে না বা আপনি ছোটবেলা থেকে হয়তো আপনি ওইভাবেই বড় হয়েছেন আরে ভাই তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না বা তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না আমি সেই জিনিসগুলোই আপনাকে আজকে শেখাবো যে যারা আপনাকে বলেছে তোর দ্বারায় কিচ্ছু হবে না বা তোমার দ্বারায় কিচ্ছু হবে না আপনি কিভাবে চললে সেইটাকে প্রমাণ করে দেবেন তারাই একদিন আপনাকে উল্টে এসে বলবে তোমার দ্বারাই হবে আমি এটা জানতাম তো দিস ইজ দ্য রাইট টাইম যেখানে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে আনএমপ্লয়মেন্ট আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট এর জায়গা রয়েছে যে আমরা যেমন আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে গভর্নমেন্ট চিন্তিত তেমনি আনএমপ্লয়মেন্ট একটা বড় ফ্যাক্টর আজকের দিনে সেইখানে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্বাধীন ভাবে বাঁচব আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আমি ইনকাম ট্যাক্স পে করব আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এভরি ইয়ার বিদেশ যাব অর্থাৎ আমার কাছে পাসপোর্ট থাকবে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভাই আমার আগের দিনটা কি হবে কেটে যে ফের ছেড়ে দাও আমার নিজের একটা সুন্দর গাড়ি থাকবে কি জানত কারা কারা চান এরকম সুন্দর একটা জীবন আমি রোজগারের প্যাটার্নে আসিনি যে আমার একটা সুন্দর গাড়ি থাকবে আমার এভরি ইয়ার ফরেন ট্রিপ থাকবে আর মান সম্মান আপনি যে কোনো ফেজে যে কোনো জায়গায় দেখুন যে আপনি রোজগার করছেন অথচ রেসপেক্ট রিকগনিশনের জায়গাটা থাকছেন আপনি প্রাইভেট কোম্পানিতে উঁচু পোস্টে চাকরি করুন সরকারি সংস্থায় উঁচু পোস্টে চাকরি করুন যাই করুন না কেন রেসপেক্ট রিকগনিশন ইজ এ ফ্যাক্টর এখানে প্রচুর পরিমাণে রেসপেক্ট রিকগনিশন পাওয়া যায় আজকের দিনে এই রকম একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যখন এসছি তাহলে এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমাকে আমার মানে আমার ছন্দে এই ইন্ডাস্ট্রিটা চলবে না এই ইন্ডাস্ট্রির ছন্দে আমাকে চলতে গেলে কিছু সিস্টেম মেনে চলতে লাগবে এই ইন্ডাস্ট্রির সিস্টেমের মধ্যে দু চারটে জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি যে প্রথম কাজ হচ্ছে যে আজকের দিনে আপনি যখন জয়েন করে গেছেন তো তখন একটা জিনিস ভেবে দেখুন যে আপনি ভাবছেন যে এই অপরচুনিটিটা কাকে কাকে শেয়ার করা যায় তাই তো যে অপরচুনিটি এত সুন্দর অপরচুনিটি কাকে কাকে শেয়ার করা যায় তাকে আমরা বলি সাসপেক্ট আপনি মনে হচ্ছে এনাদের এনাদেরকে বলা যেতে পারে দেন যখন তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলেন এবং তার প্রোগ্রামের ডেট ফিক্স করলেন দ্যাট ইজ কল প্রসপেক্ট অর্থাৎ তিনি প্রসপেক্ট তার সাথে আপনি বসছেন মোদি কেয়ারের এই লাইফ চেঞ্জিং অপরচুনিটি শেয়ার করার জন্য দেন তিনি জয়েন করে গেলেন 
मोदी केयर एप सम्पर्क अवगत करा सब क्या करिए दी अपलोड कर नर्माल देखें अपना क्या करते गैंक बीते चायना पैन कार्ड दीते चायना से क्षेत्र में मोबाइल एप थे पैन कार्ड आपलोड कर आधार कार्ड अथेंटिकेशन जो प्रोग्राम से मोबाइल थे अर्थात अपनी ताके इनडिरेक्टलि सिसटेम मध्य इनवल्व कर मध्य डेमो गो देखिए प्रयोजन से दिए प्रसपेक्टे दिए कन्सालटेंट के दिए करान निजे हाथ करान डेमो सफलतार क्षेत्र इम्पर्टेंट रोल प्ले कर स्वभावती स्कीप करी देखो अपनी बसिए मेमोरि जगार लिस्ट बिल्डिंग कराई ना सब माथाय क्यों अपनारो माथाय आथाय निस्ट बिल्डिंग जत खुण ना कर मैडम स्वप्न स्वप्न के छोन अर्थात टाच करान जो खुणनापर्तन के मध्य आनते चोखर सामने आनते भाड़ा 
মানে নিজের বাড়ি দরকার তো কতদিন আর ভাড়া বাড়িতে থাকবেন তো দেন তাকে আপনি টাচ করান যে তার নিজের একটা বাড়ি দরকার এবং সেই বাড়ির আনুমানিক মূল্য বা ফ্ল্যাটের আনুমানিক মূল্য কত যোগ করুন আর কি কি চাই না আমি একটু বিদেশ যেতে চাই আমি এই করতে চাই সেই করতে চাই করতে 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 দেখবেন তার টোটাল সামেশান এক কোটি টাকার উপর দেখুন আপনারা নিজেরাও করতে পারেন নিজের জন্য যে আমি যদি এক কোটি টাকা পাই তাহলে আমি কি কি করব দেখুন আপনাদেরও সামেশান এক কোটি টাকার উপরে হবে কি বিদেশ যেতে যান না মনে কি একটা কিছুক্ষণের জন্য বাদ দিন কি বিদেশ যেতে যান না কি আপনারা গাড়ি চড়তে যান না কি একটা ভালো পছন্দের ড্রেস পড়তে চান না বুক একটা সুন্দর গিফট দিতে যান না বাবা মাকে একটা সুন্দর গিফট দিতে যান না এরপরে আসি আপনি যখন এক কোটি টাকা সমস্ত কিছু ক্লোজ করার পর আপনি যখন বলবেন যে যদি আপনি এই লটারিটা না পান এইখানে কিন্তু স্যার আপনি লেখেননি যে আপনার ফিউচারের জন্য কত টাকা পাওয়া রাখার দরকার অর্থাৎ আপনার এমআইএস কত টাকা দরকার আপনি যে কাজ করেন সেইখানে তো যদি সরকারি চাকরি করেন পেনশন পাবেন কিন্তু রোজগারটা কমে যাবে আর যদি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করেন তাহলে তো রোজগারটাই নেই তাহলে আপনার ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য কত টাকা দরকার কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি দেখবেন তার পরিবেশটাই বদলে যাবে সত্যি তো আমি আমার এত কিছু স্বপ্ন লিখেছি অর্থাৎ আমার ফিউচারের যে স্বপ্ন দেখবেন মেয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের বিয়ের হতে পারে ছেলের এডুকেশন হতে পারে সব কিছু লিখবে কি স্যার আপনার এটা ওই গলায় চেন করতে ভালো লাগে না বলবে হ্যাঁ ভালো লাগে কত ভরি হতে পারে এই রকম ভাবে তার টাচ অ্যান্ড ফিল করাতে থাকুন আমি দেখেছি যে অনেকেই কিছুক্ষণের জন্য সাইলেন্ট হয়ে যায় অ্যান্ড দেন তারপরে তাকে প্রশ্ন করুন স্যার এইগুলো আপনার ইচ্ছে স্বপ্ন এইগুলো আপনি পূরণ না করলে কে পূরণ করবে স্যার ওই জন্যই আজ আমি চন্দন চ্যাটার্জি মোদি ক্যারের ব্ল্যাক ডায়মন্ড ডিরেক্টর সাত বছর মোদি ক্যারের সাথে রয়েছি শুধুমাত্র একটাই কারণে যে আমার স্বপ্ন আমি পূরণ না করলে কে কে করবে এই সাত বছরে যেমন এখানে আমি রোজগার করেছি আমার মাধ্যমে প্রচুর মানুষ রোজগার করেছে তেমনি বিদেশ যাওয়া অলরেডি তিন তিনবার বিদেশ গেছি এখান থেকে মোদি কেয়ার থেকে একটা সুন্দর হোন্ডাই অ্যালকাজার গাড়ি নিয়েছি আর যে রোজগারটা মানুষ এক্সপেক্ট করে ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা সেটা অনেকদিন ধরেই রোজগার করি আর আমার সাথে প্রচুর মানুষ আছে যেখানে তারাও এক লক্ষ টাকা রোজগার করে এবং প্রচুর মানুষ সুন্দর লাক্সারিয়াস গাড়ি ইউজ করছে বিদেশ যাচ্ছে তো স্যার আপনিও পারবেন আর আপনি যদি আপনার স্বপ্নকে সফল করতে চান আমি আপনাকে রাস্তা দেখাতে পারি কি করে আপনি এই আপনার স্বপ্নগুলোকে সফল করতে পারেন লটারি না পেলেও চান আপনার স্বপ্নকে সফল করতে ন্যূনতম কাজ আপনাকে করতে লাগবে দেখুন আমরা তিন প্রকারের মানুষ আছি কিছু মানুষ হচ্ছে শুধু না বলে জীবনটাকে কাটিয়ে দেব কিছু মানুষ আছে কিছু করব আর কিছু মানুষ থাকি আমরা যারা এক্সেপশনাল কিছু করার জন্য থাকি দ্যাট ইস কল লিডার দেখুন আপনি কোন ক্যাটাগরিতে আপনি চুজ করে নেবেন যদি আপনি এখান থেকে এক লক্ষ টাকা রোজগার করতে চান তাহলে আপনি এক্সট্রা অর্ডিনারি যদি আপনি দু পাঁচ দশ হাজারে ক্ষান্ত হন তাহলে আপনি অর্ডিনারি আর পরেরটা স্যার বললাম না যদি আপনি এক্সট্রা অর্ডিনারি হতে চান এক লক্ষ টাকা রোজগার করতে চান যা যা আমি বললাম সেগুলো পেতে চান যদি ইয়েস হয় তাহলে আমাকে আজকে আপনাকে কমেন্ট করতে লাগবে যে আপনি প্রত্যেক মাসে দশ তারিখের মধ্যে সব ইবি করবেন একশো রেডি স্বপ্ন সফল করতে চান আপনি আর পাঁচটা মানুষের থেকে ব্যতিক্রমী লাইফ লিফ করতে চান হান্ড্রেড পিভি দশ তারিখের মধ্যে অবশ্যই করুন আর সহজ কাজ আমাদের পরিচিত আপনি আপনার বাড়িতে যে কোনো একটা অনুষ্ঠানে কত মানুষকে নিমন্ত্রিত করেন দেখবেন যে কোনো একটা অনুষ্ঠানে আমরা বলি প্রচুর মানুষকে আমরা নিমন্ত্রিত করে ফেলি তার মধ্যে দশ জনকে পাওয়া যাবে যারা এই হান্ড্রেড পিভি করবে অর্থাৎ তারা বাড়ির প্রোডাক্টটাই শুধু চেঞ্জ করবে আর কোনো কঠিন কাজ নেই যে অন্য কোনো প্রোডাক্ট 
বাড়ির কোন অপ্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট এমনটা নয় হান্ড্রেড পিবি করবে স্যার যদি হান্ড্রেড পিবি করে আপনার পরিচিত দশ জন করে তাহলে আপনার ডিরেক্টর একটা রোজগার আসা আপনার শুরু হয়ে যাবে একটা টেস্ট আপনি পেয়ে যাবেন সফলতার কাজটা কি শক্ত আপনি বাড়ির প্রোডাক্টটা শুধু দোকানটা বদলাবেন খুব কি শক্ত উত্তর কি আসবে উত্তর আসবে হান্ড্রেড পিবি মিস আমার বাড়ির যা যা প্রোডাক্ট লাগে আর মোদি কে যা যা প্রোডাক্ট পাওয়া যায় সব প্রোডাক্ট এখান থেকে আমি নেব তাহলে অটোমেটিক্যালি হান্ড্রেড পিবি হয় আর যদি না হয় তাহলে আমাকে বেশ কিছু প্রোডাক্ট শেয়ার করতে লাগে এবং আমি দেখাবো আপনাদেরকে শেয়ার করব যে কিভাবে আমরা হান্ড্রেড পিবি কে করতে পারি দেখুন আমাদের বাড়িতে নর্মালি সুস্থ থাকার জন্য বেশ কিছু প্রোডাক্ট লাগে দেখুন আপনার ভালো লাগলে আপনি নর্মালি দু চার জনকে শেয়ার করে থাকেন তা আপনি যদি চান একটা টার্মারিক আমাদের প্রত্যেক দিন সকালবেলা লাগে প্রত্যেকে সেটাতে কুড়ি পিবি আছে এখন দুজন যদি আপনি পেয়ে যান তাহলে আপনার হান্ড্রেড পিবি নর্মালি হয়ে যাবে চল্লিশ পিবি হয়ে যাবে আর আপনার ষাট পিবি মিলে একশো পিবি হয়ে যাবে তো হান্ড্রেড পিবি লট অফ হতে হওয়া সম্ভব এইবারে আমি যে স্টেপটাতে আসবো সেটা হচ্ছে আমি হান্ড্রেড পিবি করার জন্য রেজি রেডি আমি অর্থাৎ আপ্যায়ন হিসেবে ফাংশন হচ্ছে যে তাকে নিয়ে তার স্ট্রাকচার রেডি করা আমরা যারা মোদি কেরিয়ার তারা জানি যে আমাদের ছজনকে দরকার বাট শুরুতে আমরা চারজনকে নিয়ে কাজ করি শুরুতে আমরা করব চারজনকে নিয়ে এবং এই চারজনকে যে যিনি এলেন তার মাধ্যমে আমরা চারজনকে রেডি করব এবং যে চারজন এলেন তাদেরকে নিয়ে আবার ফোর অ্যান্ড ফোর স্ট্রাকচারে আমরা কাজ রাখব এরপরে দেখুন যে যদি আমি দশজনকে দিয়ে হান্ড্রেড পিবি করাতে পারি তাহলে যেমন আমি ডিরেক্টর হতে পারি আবার আপনার অ্যাকুমুলেশন আবার যদি এই দশজনকে আমি তিন মাস সিস্টেমেটিক ওয়েতে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ন্যূনতম ছত্রিশ জন লাগে আমরা এল পিবিতে আসতে পারি অর্থাৎ সিনিয়র ডিরেক্টর যদি এল পিবি আসতে পারে এবং সুন্দর রোজগার হতে পারে এইবারে যিনি এলেন তার সাথে এই যে চারজন আসবে বা তার সাথে যে আপনি যদি ছজনের মাধ্যম দিয়ে করেন টিম টোয়েন্টি ফাইভ এটা কি কিভাবে সম্ভব কি কিভাবে সম্ভব না আপনি যে ভদ্রলোককে বা যে যাকে জয়েন করালেন তার সাথে আপনি ওয়ান অন ওয়ান প্রোগ্রামে যাচ্ছেন আপনি জয়েন করে তাকে ছেড়ে দিলে কিন্তু হবে না ওয়ান অন ওয়ান প্রোগ্রাম অর্থাৎ ওয়ান ইস টু ওয়ান প্রোগ্রামে আপনি তাকে নিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ আপনি এক্সপার্ট আপনি আপনার অ্যাসোসিয়েটকে নিয়ে যখন প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছেন এটা একটা স্টাইল এটার মাধ্যমে হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে থ্রি ওয়ে কলিং এর মধ্যে দিয়ে আমরা প্রসপেক্টের সাথে কথা বলতে পারি আমরা হোম মিটিং এর মাধ্যম দিয়ে আমরা প্রসপেক্টকে টাচ করতে পারি এবং আমরা টিমকে ডেভেলপমেন্ট করতে পারি তাহলে যখন আপনি প্রসপেক্টিং কল করা তাকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে এভরিডে আপনি প্রসপেক্টিং কল করুন দরকার পড়লে আমি আপনার আপনি মিটিং ফিক্স করুন আমি আপনার সাথে ওয়ান অন ওয়ান যাচ্ছি আপনি থ্রি ওয়ে কলিং করছেন আপনি তার সাথে হোম মিটিং করছেন এবং তাকে এই যে আমাদের ফ্রাইডে বাংলা এবং স্যাটারডে হিন্দির এই প্রোগ্রামে বলছেন যে আপনাকে অবশ্যই এই প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করতে লাগবে শুধুমাত্র আপনি অন করে দেখতে থাকবেন কি হচ্ছে আপনি শুনতে থাকবেন এইটাতে আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে মাসে একটা প্রোগ্রাম আমাদের রিকগনিশন প্রোগ্রাম সেটা আপনার আপ্যায়নের মাধ্যম দিয়ে হতে পারে আপনার মাধ্যম দিয়ে হতে পারে মান্থলি যে রিকগনিশন প্রোগ্রাম তাতে আপনাকে অ্যাটেন্ড করতে লাগবে অর্থাৎ তাকে আপনি গ্রো করাচ্ছেন এভরিডে অর্থাৎ তিনি কিন্তু আপনার কাছে কমিটেড যে তিনি লিডার হতে চান তিনি এক লক্ষ টাকা রোজগার করতে চান একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আমরা প্রচুর মানুষকে জয়েন করিয়ে ফেলি কিন্তু কিন্তু কারোর হাতটা ধরি না আর তারপরে কিছুদিন বাদে আমরা নিজেদের মতো স্ক্যাডারলি দৌড়দৌড়ি করার পরে একটা জায়গায় হাঁপিয়ে পড়ি আর হাঁপিয়ে গিয়ে বলি যে আমার দ্বারা হচ্ছে না বা হবে না বা মোদিকার থেকে হয় না ফ্রেন্ডস আমার একটা প্রচলিত কথা আছে আমি বলে থাকি নর্মালি যে আমার পুঁচি কম আমার আমি বুঝি কম আমাকে যখন সঞ্জয়জি গাইড করেছিলেন যে এই এইভাবে গেলে আপনি বড় জায়গায় পৌঁছতে পারবেন রোজগার করতে পারবেন 
আমি কিন্তু তখন একজন মানুষকে ধরে তার সাথে লড়াই করতে শুরু করেছি পরের দিন আর একজনকে ধরেছি তার সাথে লড়াই করছে তো অল্প লোককে নিয়ে তাকে রেডি করার প্রসেসে গেছি ফ্রেন্ডস আপনি একদিনে কুকুর কাটতে পারবেন না আপনাকে রেগুলার এভরিডে কাজ করতে লাগবে আপনি একদিন কাজ করলে বাকি উনত্রিশ দিন কাজ করলেন না এটা হতে পারে না আপনাকে এভরিডে ফোন কল করতে লাগবে এভরিডে করতে লাগবে আর এভরিডে আপনার যে নতুন প্রসপেক্টে আনলেন সবচেয়ে আর একটা জিনিস আপনাদের বলি যে যদি এক মাসে একজন কেউ আনেন তাহলেও কিন্তু দেখবেন যে ছ মাসের মধ্যে আপনার চেহারা ছবি বদলে গেছে দেন আপনি যে কাজটা করছেন সেইটা যদি আপনার টিমের মধ্যে ডুপ্লিকেশন করাতে পারেন অনেক অবশ্যই করাবেন যখন আপনাকে দেখবেন তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনার টিমও মোটিভেটেড হবে তাহলে আপনি এভরিডে প্রোগ্রাম করছেন টার্গেট রাখতে লাগবে দুটো প্রোগ্রাম ন্যূনতম দুটো প্রোগ্রাম করব আমি বড় হতে চাইছি আমি সফলতা পেতে চাইছি এমন কোন কঠিন কাজ নয় আমি যদি এভরিডে দুটো করে প্রোগ্রাম করি তাহলে তিরিশ দিনে কটা প্রোগ্রাম হবে না ষাটটা প্রোগ্রাম হবে আপনি একা প্রোগ্রাম করছেন বা আপনি আপনার আপলাইনকে নিয়ে প্রোগ্রাম করছেন সেক্ষেত্রে আপনার প্রোগ্রাম সংখ্যা দাঁড়াবে ষাট ক্লিয়ার এইবারে আপনি দশ জনকে নিয়ে এলেন সিস্টেমে আর তারা যদি দুটো করে প্রোগ্রাম এভরিডে করে তাহলে পার ডে কটা করে প্রোগ্রাম হবে মাসে কটা করে প্রোগ্রাম হবে এইবারে বাবুন আপনার কোনটা ইজিএস প্রসেস আপনি রেডি হওয়া দশ জনকে রেডি করা এবং তার ডুপ্লিকেশন করানোটা সহজ না সারা জীবন গাধার মতো খেটে যাবেন সেটা যদি এই প্রসিডিওর কে একবার আপনি আপনাতে পারেন শুরু আত্মা হয়তো স্লো হবে শুরু আত্মা হয়তো একটু ফাস্ট আসবে না পাঠ আমরা একটা কথা বলি না যে প্যাসিভ ইনকাম করা যায় এক্সট্রা ইনকাম করা যায় টাইম ফ্রিডম পাওয়া যায় আমরা নিজেদের এই কলারের জন্য অর্থাৎ লিডার হব আমার কথা শুনবে এই ব্যাপারটার জন্য আমরা টিমকে রেডি করি না অর্থাৎ টিমকে কনফিডেন্স দিই না যে সে নিয়ে নিজে প্রোগ্রাম তো আপনি যে টাইটেলেই থাকুন না কেন আপনি ডিরেক্টর হতে পারেন টেন পার্সেন্ট হতে পারেন থার্টিন পার্সেন্ট হতে পারে কাজ হচ্ছে আপনি কিভাবে টিমটাকে গ্রো করা যায় সেইটার উপরে ফোকাস করুন আর আপনার চারটে মানুষকে আপনি খুঁজে নিন তাকে রেডি করুন তাদের সাথে ওয়ান অন প্রোগ্রামে যান তাদের সাথে গ্রুপ মিটিং করুন তাদেরকে কাজরা শেখান ভাবুন তো ন্যূনতম চারজনও যদি রোজ দুটো প্রোগ্রাম করে তাতেও আপনার কাজটা ডেভেলপ হবে আমি না গেলেই কাজ হচ্ছে না বাহ সবাই আমায় মানছে এটাতে আপ্লুত হওয়ার কিছু নেই বিকজ আপনি কিন্তু ভুল জায়গায় চলছেন যেদিন আপনি যাবেন না অথচ প্রোগ্রাম হবে তার মানে আপনি রাইট ট্র্যাকে আছেন আর কাজ করতে গেলে কিন্তু রাতো রাত সবকিছু হবে না আপনি দেখুন যে একজন প্লাম্বার সে তার প্লাম্বিং শেখার জন্য ট্রেনিং নেয় দু বছর ধরে একজন যে ফিটিংস এর কাজ করা বা ইলেকট্রিশিয়ান সে ট্রেনিং নেয় তিন বছরের জন্য একটি ছেলে বা একটি মেয়ে গ্র্যাজুয়েশন পরে তিন বছরের জন্য বিনিময় কিচ্ছু চায় না আর আপনি মন দিয়ে যদি তিনটে বছর কাজ করেন আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি আপনি নয় আপনার নেক্সট জেনারেশন পর্যন্ত সুরক্ষিত হয়ে যাবেন আপনার সময় নষ্ট হবে দেন আসি যে এই কাজটা করতে গেলে কয়েকটা জিনিস আপনাকে বাড়িতে রেখে যেতে লাগবে আপনি বড় হতে চাইছেন না আপনি সফল হতে চাইছেন না আপনি আপনার স্মাইলিং ফেস বাচ্চাদের দেখতে চাইছেন বউয়েরও দেখতে চাইছেন হ্যাঁ বা হাজবেন্ডেরও দেখতে চাইছেন কি যদি আপনি হাজবেন্ডের বার্থডে একটা সুন্দর গিফট দেন কেমন লাগবে বলুন তো আর হাজবেন্ডের থেকে টাকা না নিয়ে আপনি আপনার বাবা মাকে কিছু গিফট করতে পারেন কিন্তু সবকিছুর ক্ষেত্রে কিছু কষানো দরকার তিনটে বছর দুটো জিনিস দেখবেন ওই জব ওই মেয়েটা দেখিয়েছিল একটা ফটো ছেড়ো প্যানে ঢালো ফ্লাশ করে দাও 
তেমনি দুটো জিনিস আপনাকে ফ্লাশ করতে লাগবে ওয়ান ইজ ইগো আর অ্যানাদার ইজ সেলফ রেসপেক্ট আমায় বলল বাদ দিন ও দাম নেই ওটা ওটা বইয়ে বেরিয়ে কোনো দাম নেই আপনার ইগো আমি এত শিক্ষিত আমি এত এই আমি এত সেই বাদ দিন ওগুলোকে ফ্লাশ করুন করে তিনটে বছর ওগুলোকে বাদ দিয়ে কাজ করুন ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দেন ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে আপনি যখন কাউকে অ্যাপ্রোচ করতে যাচ্ছেন পাশের বাড়ির ছেলেটাকে লুঙ্গি পরে আছেন চলে গেলেন বা হাফ প্যান্ট পরে আছেন চলে গেলেন এ বুঝেছে না ভালো কাজ পেয়েছি নেভার এভার নেভার এভার ফার্স্ট ড্রেস দেন অ্যাড্রেস নিজের সঠিক যদি ড্রেস কোড না থাকে তাকে অ্যাড্রেস করবেন না এবং আপনি যাই হোন না কেন আপনি যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থার পরিবর্তন দরকার অর্থাৎ আপনার বাড়িতে হয়তো জামা কাপড় কম থাকতে পারে কিন্তু সেটা কেচে কুচে পরিষ্কার করে একটাই মাত্র ড্রেস হোক কিন্তু সেটা কেচে কুচে পরিষ্কার করে আপনি প্রোগ্রামে যান আজকের দিনে আমার টিমের একটা অসাধারণ লিডার তৈরি হয়েছে যার কাছে জামা কাপড় প্রপারলি ছিল না কিন্তু সেইটাকে কোনোভাবে ম্যানেজ করে আজকের দিনে সে কিন্তু বড় লিডার তো ফ্রেন্ডস ফার্স্ট ড্রেস and then address er ekta kotha apnader ke mone koriye di apni jacchen program korte peye gechen dhorun topunda to e to bhalo lok bas e chole asbe ar amar acd hoye jabe e chole asbe amar platinum hoye jabe e chole asle amar lpb chole asbe friends this is not the way leadership সিস্টেমে কাজ করার ক্ষেত্রে বা আপনি যদি বড় কিছু করতে চান তিনটে জিনিস মাথায় রাখবেন দ্যাট ইস কল নীতি নিয়ত আর নেতৃত্ব অর্থাৎ আপনার মেন্টালিটির ওপরে উপরে উল্টো দিকের মানুষটা চলবে আপনি কি মেন্টালিটিতে রয়েছেন আপনি কি ঝাঁপিয়ে পড়ার মেন্টালিটিতে রয়েছেন অর্থাৎ উনি এলেই আপনি এসিডি হবেন উনি এলেই আপনি প্ল্যাডিনাম হবেন উনি এলেই আপনি ডায়মন্ড হবেন উনি এলেই আপনি এক লাখ টাকা রোজগার করবেন নট দ্যাট আপনি যখনই প্রোগ্রাম করতে চাচ্ছেন এই মাইন্ডসেটে করুন যে তপন বাবু তপন বাবু যদি জয়েন করেন আমি দেখতে পাচ্ছি ইনি আমার আগামী দিনের কার অ্যাচিভার তপন বাবু আসলে উনি আগামী দিনের মিলেনিয়ার তপন বাবু আসলে উনি আগামী দিনের ফরেন ট্রিপ অ্যাচিভার আমার টিমের একজন এসে কিন্তু যখন নিজের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থতা করার জন্য আপনি প্রোগ্রাম করছেন প্রোগ্রামের সফলতার চান্স পাব আমি আমার ব্যক্তিগত লাইফের ভুলগুলো দিয়ে আপনাকে বলছি যে এতে যখন আপনার ভেতরে চলবে তখন আপনার প্রোগ্রাম করার স্টাইল বদলে যাবে তখন আপনি যেন তেন প্রকাণ্ড তার আধার কার্ড নেওয়ার জন্য তাকে জয়েন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে যাবেন আপনার বেস্ট টু বেস্ট ডেলিভারি আপনি তাকে দিয়ে আসতে পারবেন না তো ফ্রেন্ডস ছোট্ট জিনিস বড় ইম্প্যাক্ট ফেলবে আপনার কাজের ক্ষেত্রে জিনিসটা খুব ছোট্ট কিন্তু বড় ইম্প্যাক্ট ফেলবে আপনার কাজের ক্ষেত্রে বিকজ আপনার মেন্টালিটি সেটা ডিফাইন এটা আপনি জানেন উল্টো দিকের মানুষটা জানে না কিন্তু ওই ওয়েবস একটা যায় সেই ওয়েবসে কিন্তু আপনি সফল হতে পারবেন না ফ্রেন্ডস আপনি যখন কাজ করতে যাবেন আপনি সফলতার দিকে এগোচ্ছেন যখন আপনাকে কিছু জিনিস ইগনোর করা শিখতে লাগবে আপনাকে কেউ কিছু বললো কেউ একটু ছোট বড় কথা বললো কেউ একটু রাগ করলো কেউ আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ব্লক করলো কেউ কিছু করলো কেউ বললো আরে এখানে তোর দ্বারায় হবে না আরে এটা প্রোডাক্ট পাওয়া যাচ্ছে না এই প্রোডাক্টের দাম বেশি এরকম প্রচুর কিছু আপনাকে পিছিয়ে নেওয়ার জন্য প্রচুর কিছু বিষয় থাকবে সেটাকে ইগনোর করুন বিকজ ইগনোর না করলে আপনি ওপরে যেতে পারবেন না যেমন একটা ফ্লাইট সে যখন তার সামনে কোনো এয়ার আসে বা মেঘ আসে সেটাকে ইগনোর করে ওপরে চলে গিয়ে কেটে ওপরে চলে যায় আপনি যখন কাজ করবেন একটা সুন্দর জায়গায় যাবেন তখন এমন কোন আপনার বন্ধু আসবেন যাকে আমি বলে থাকি মাংকে লিডার তিনি এসে আপনাকে প্রভোক করবেন আরে ভাই এখানে কি আছে এখানে চলে এসো এইখানে একদম স্বচ্ছ শ্যামলা সুজলা সফলা সবে কোম্পানিটা লঞ্চ করেছে রাত রাত হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস মত পারো কিসি কা চক্কর কারণ চক্করে পড়বেন না আপনার স্বপ্ন তিনি চুরি করতে এসছেন তার ট্র্যাক রেকর্ড দেখুন তিনি লাইফে সফল নয় আর আপনি সবে সফল হতে যাচ্ছেন সেই মুহূর্তে আপনাকে ট্র্যাক করতে অর্থাৎ আপনি যন্ত্রণা থেকে জাস্ট অব্যাহতি পাবেন সেই মুহূর্তে আপনাকে ট্র্যাকের বাইরে করার জন্য তিনি 
এসছেন ও পুরোলাও এটার পরীক্ষা করে দেখে যে আপনি কতটা কোম্পানির প্রতি লায়াবেল কতটা আপনার কাজের প্রতি লায়াবেল ডোন্টিক আদারওয়াইজ একটা ছোট্ট জিনিস আপনাদেরকে শেয়ার করি নর্মালি মহিলারা এই উদাহরণটা দিয়ে থাকেন একজন মা তিনি ন মাস ক্যারি করেন তাই না আমরা থ্রি ইডিয়ার্স এ দেখেছি ছবিটা ন মাস ক্যারি করেন তারপর তিনি প্রচন্ড যন্ত্রণা ফেস করেন যেটা আমরা দেখেছি প্রচন্ড যন্ত্রণা ফেস করেন হয়তো আপনি আপনার লাইফের এই রকম একটা ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন যে আপনি মোদি কেয়ার করছেন অনেকদিন করছেন টুকটুক করে অল্প স্বল্প রোজগার পাচ্ছেন বাট প্রচন্ড ফেস করছেন যতটা টেক অফ হওয়ার দরকার যতটা রোজগার হওয়ার দরকার আপনি পাচ্ছেন না করতে দেখুন তারপরে যে জিনিসটা ঘটে দ্যাট ইস কল একটা এক্সট্রা প্রেশার দিতে লাগে জাস্ট ফর টেক অফ আপনি ওই টাইমটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন যে সাকসেস পেতে গেলে যে টেক অফের টাইমটা সেই সময় আপনার কাছে প্রতিকূলতা বেশি আপনার সমস্যা বেশি আসছে কাজরা ঠিক হচ্ছে না যতটা রোজগার করতে চাইছেন হতে পারছে না সেই টেক অফ টাইমে আপনি যদি ছেড়ে বেরিয়ে যান জাস্ট একটুর জন্য আপনি সফলতা থেকে বঞ্চিত হলেন প্রিন্স প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট একদম সিদ্ধান্তে থাকুন যদি কোনো জায়গায় আপনার মনে হচ্ছে যে আপনি সিস্টেমের বাইরে চলে আসেন মনডে মিটিং এ আপনি রাস্তা দেখতে পেয়ে যাবেন আপনি আপনার আপলাইনের সাথে বসে বলুন বাট যিনি অসফল তার সাথে বসবেন না অন্য কোন কোম্পানির মানুষের সাথে বসবেন না বিকজ আজকের দিনে আমি এবং আমার সঙ্গে যারা এসছে তারা প্রত্যেকেই প্রচুর প্রতিকূলতা ফেস করেছি আমরা শুরু হাতের দিকে মোদিকারের একটাই মাত্র অফিস ছিল কলকাতা মোদিকারের কোন ডেলিভারি সিস্টেম মানে আমাদের ডিপি পয়েন্ট ছিল না এত প্রোডাক্ট ছিল না আমাদের অ্যাপ ছিল না আমাদের অনলাইন জয়নিং ছিল না প্রচুর কিছু ছিল না বাট তবুও তা সত্ত্বেও কিন্তু আজ আমরা ধৈর্য ধরে থাকার জন্য কিন্তু আজকে আপনারা দেখেছেন আমরা অনেকেই এখান থেকে বড় কিছু করতে পেরেছি ফ্রেন্ডস আর একটা জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে আমি নর্মালি যে কোনো প্রোগ্রামে বলি যে আচ্ছা এখানে কারা কারা আছেন প্রেম করেছেন মানে একটু প্রেমের অভিজ্ঞতা আছে কারা কারা আছেন যারা প্রেম করেছেন বা প্রেমের অভিজ্ঞতা আছে যদি একটু চটপট লেখেন অনেকেই আছেন তাই না ভালো জিনিস এইবারে এই বিষয়টাকে প্রেম হ্যাঁ ভালোবাসা এই বিষয়টাকে যদি আপনি দেখেন দেখবেন যে একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালোবাসছে ফাইন বা একটি মেয়ে একটি ছেলেকে ভালোবাসছে দেখবেন প্রচুর সিনেমাতে আছে আপনাদের চারপাশে আছে যে অনেক গরিব ঘরের ছেলে উচ্চ উচ্চ বংশের বা ধনীর কোন মেয়ের সাথে বিয়ে হয়েছে এরকমও দেখেছেন তো দেখবেন যে সেই মেয়েটি একুশ বছর বা বাইশ বছর বা তেইশ বছর বাবা মার ভালো লাগা ভালোবাসা তাদের সাথে আপব্রিঙ্গিং সব কিছু হচ্ছে বাট ফাইন ইন দা মর্নিং কোন একটি ছেলের হাত ধরে বলছে এতদিনের ভালোবাসা সমস্ত কিছুকে ফর্গ করে একটি ছেলের হাত ধরে নিচ্ছে এটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য হোয়াট ইজ দা রিজন রিজন একটাই সেই ছেলেটি ওই মেয়েটিকে কানেক্ট করতে পেরেছে বিলিভ দিতে পেরেছে এখান থেকেই সম্ভব আপনি আপনার ডাউন দা লাইনকে যতক্ষণ না কানেক্ট করতে পারছেন যতক্ষণ না বিলিভ দিতে পারছেন শুধু বিভিদাও 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 নট দ্যাট উনি আপনাকে সবকিছু দেবে বাট আগে তো ওনাকে কানেক্ট করুন ফ্রেন্ডস নেভার কারেক্ট আপনি কারেক্ট করতে যাবেন না এই তুমি এই করোনা তুমি সেই করোনা এই কাজগুলো করবেন না ফ্রেন্ডস লাস্ট একটা পয়েন্ট বলেই আমি শেষ করব আজকের প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ রিটেনশন আপনি আপনার টিমে কি করে রাখবেন বা আপনার টিম বলছেন অনেকে কাজ করছে না অনেকে বিধি করছে না অনেকে লয়ারেডি করছে না তো ফ্রেন্ডস সঞ্জয়জির কথায় যে মেয়েরা পাস হয় ও বকওয়াস হয় যে দুসরা কিসি কা পাস হয় ও খাস 
এই সিস্টেম থেকে নিজেকে বাইরে বার করুন আমরা অনেককেই অনেকেই আমরা দেখি যে আরে ওর এই ভালো ওর এই ভালো আরে আমার টিম সব বকোয়াস টিম একটাও লোক ভালো না না ফ্রেন্ডস আপনার টিমই ভালো এবং সেইটাকেই আপনি রেডি করুন দেখবেন আপনার টিমে প্রচুর আপনি ডায়মন্ড কে খুঁজে পাবেন যখন আপনি তাদের সাথে কানেক্ট করবেন তখন আপনি বলতে শিখুন যে মেরা পাস হয় ও খাস হয় আর বাকি সব বকোয়াস হয় তবে না আপনাকে আপ্লাই নিশে মানবে তবে না আপনাকে সেই বিশ্বাস আর ভরসা দেবে যে আমাকে আমার আপ্লাইন এই লেভেলের ভালোবাসে নেভার কমপ্লেন ডাউনলাইনের সাথে আপ্লাইনকে আপ্লাইনের সম্পর্কটা মধুর হবে আমরা অনেকেই কি করি না আপ্লাইনের দোষ ধরতে দোষ ধরতে যাই আমরা অনেকেই মিটিং এর মধ্যে ডাউনলাইনকে খারাপ ভাবে কথা বলি অনেক একটা অর্ডার সিঁড়ির স্টাইলে কথা বলতে শুরু করি ফ্রেন্ডস এই স্টাইল গুলো একদম ভুল যেখানে কখন তার হার্ট হয় সে এবং সে হয়তো অনেক বড় কাজ করতে চাইছে সেই বড় কাজ করা থেকে সে সরে আসে যে আমরা এমন তার সাথে ব্যবহার করে ফেললাম সে হয়তো প্রচুর কিছু স্বপ্ন নিয়ে এসছিল কিন্তু আমার একটা সাধারণ কথাতে সে হার্টের হল তো ফ্রেন্ডস এখানে সম্মান দেওয়ার প্ল্যাটফর্ম অসম্মান করার প্ল্যাটফর্ম নয় আজকে কেউ পুয়োর পারফরমেন্স করবে আগামী দিনে সে এক্সট্রা অর্ডিনারি পারফরমেন্স করবে অর্থাৎ রিটেনশন করার ক্ষেত্রে আপনি যখনই হোম মিটিং করছেন যখন গুগল মিট করছেন বা চাই করুন না কেন আপনি রেসপেক্ট দিন যা দেবেন সেটাই কিন্তু ফেরত পাবেন আপনি যদি কাউকে অসম্মান করেন নিশ্চয়ই আপনি সেটা চাইবেন না যেটা আপনার কাছে ফেরত আসুক হোম মিটিং ইজ ইম্পর্টেন্ট আপনাদের একটাই বলি যে আমার যদি সফলতার রাজ বলেন আমি এর আগেও বলেছি যেহেতু আমি খুব অসাধারণ ভাবে প্রেজেন্টার নয় এবং আজকে যতটুকু যা দেখছেন আজকের প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে অল ক্রেডিট গোস টু সঞ্জয়জি উনি আমাকে যেভাবেই হোক সামনে আনবেন প্রোগ্রাম করাবেন তাহলে আমি একটু নিজেকে গুটিয়ে রাখতে ভালোবাসি তাহলে আজকের দিনে আপনি যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে হোম মিটিং ইজ দা কি যেখান থেকে আমার নয় অনেকেরই লাইফ চেঞ্জ হচ্ছে হোম মিটিংটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে আপনি আপনার টিমকে আপনার সঙ্গে রাখতে গেলে যে কাজটা করতে লাগবে সেটা হচ্ছে মান্থলি রিকগনিশন প্রোগ্রাম আপনাকে করতে লাগবে এবং আপনার কোর যারা লিডার তাদের সাথে এভরিডে কানেকশন রাখতে লাগবে যদি এভরিডে আপনার কোর লিডারদের সাথে কানেকশন থাকে এবং সেই পর্যায়টাই যদি ডুপ্লিকেশন পর্যায়ে চলে যায় তাহলে অবশ্যই আপনি একটা বড় টিম খাড়া করতে পারবেন এবং অবশ্যই আপনি একটা বড় রোজগারে যেতে পারবেন কিছু জিনিস বদলাবেন অবশ্যই আপনার অ্যাটিচিউড বদলাবেন আপনার অ্যাটিচিউড যদি কারুর জন্য ক্ষতিকারও হয় তো সেই অ্যাটিচিউড দেখিয়ে লাভ নেই এবং অ্যাটিচিউডের উপরই কিন্তু সবকিছু ডিপেন্ড করে অ্যান্ড অ্যানাদার পার্ট ইস আমরা সবাই রুটি খেতে ভালোবাসি না তো খেয়াল রাখবেন যে রুটিটা আপনার ঠিকঠাক আছে কিনা বলে আমরা ব্রেড বাটার অমলেটের জন্য কাজ করি রুটির জন্য ডাল রুটির জন্য কাজ করি তো রুটি আরও টি আই রিটার্ন অন টাইম ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ আপনি যে সময়টা যাকে দিচ্ছেন সেইখান থেকে কি রিটার্ন আসবে সেইটা খেয়াল রাখতে লাগবে যেখানে দেখছেন দিনের পর দিন দিয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন দিয়ে যাচ্ছেন কোনো কাজ হচ্ছে না তো খেয়াল রাখতে লাগবে রুটি কি বাধ হয় না তো সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন রুটি রিটার্ন অন টাইম ইনভেস্টমেন্ট এটা মাথায় লাগতে লাগবে আপনি যদি সবকিছু মানে প্রপার প্রোডাক্ট নলেজ নিয়ে প্রপার ডেমনস্ট্রেশন শিখে যদি আপনি কারুর বাড়িতে যান অবশ্যই আপনি সফল হবেন বিকজ আমরা যখন খারাপ সময় যায় তখন আমরা অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যাই আর অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে গিয়ে বলি আরে আমার ঠিকঠাক চলছে না এ বলবে তো রাহুটা একটু টাল হয়ে গেছে শনিটা একটু বেঁকে গেছে ওটা একটু ঢিলে হয়ে গেছে বলি না তো সেইখানে হাত দেখিয়ে তাকে আমাদের কোনো পাথর টাথর দিয়ে দেয় চঞ্চিপ চঞ্চিপ দিয়ে দিতে পারে কোন দিন আপনি বুঝতে পারলেন না কোনো একটা পাথর লাল নীল সবুজ পাথরও দেখবেন অনেককে দিয়ে দেয় কেউ আবার এখানে ওই শেখর বাকর বেঁকে বেঁধে ফেলে তাই না তো আমি আপনাদের একটাই বলবো যে আপনার লাখ বা আপনার ভাগ্য বদলাতে পারে আপনি যদি লেবার আন্ডার কারেক্ট নলেজ অর্থাৎ সঠিক নলেজ নিয়ে যদি কাজ করেন আপনার লাখ বদলাতে বাধ্য তো ফ্রেন্ডস লাস্ট কথা থ্যাংক ইউ গড 
and thank you my all associates and thank you everybody apnara jodi system follow kore kaaj koren to obosshoi ami apnader ke daitto niye bolte pari apnar shudhu noy apnar next generation surakshito thakbe ebong bhalo thakbe thank you everybody and over to aroti madam थैंक यू सो मच सर भीषण सुंदर शिखल रियलि खूब भलो देख प्रत्येक लाइन नोट कर रेखे जोरदार हाथी चेब थैंक यू सो माच सर हमारे प्रोग्राम शेष तो नेक्स्ट डेके महागुरु मिस्टर संजय बागरिया सर मुखार्जी थैंक यू राजा अभी बनगा रेकगनेशन बड़ो प्रोग्राम फिर तर ढुकते एक देरी हलो नेट पाना गाड़ी दिए जाती मैडम के धन्यवाद सुदूर झाड़ग्राम बस दारूण एम सी कर खूब भलो लेगे थैंक्स अपना एम सी असाधारण एम सी चंदन आज के ढुके उठेफुल जगह अभिज्ञता से शेयर कर लो दारूण लगलो असाधारण लगलो मानुषिपी माल्टिवल मार्केटिंग तुम्हारे चंदन आज के दारूण भाव बोझान चेष्टा कर ट्रेनिंग लास्ट मिनिट अब दिवर कथा दारूण लेगे एक्सिलेंट चंदन अनेक धन्यवाद दारूण लगे तुम लड़ाई एटुकु बोलते आज के उपस्थित छो तुम्हारे ट्रेनिंग आगामी दिन जेतार रसद पे ग झाड़ग्राम बिलंग करें मोदीकेयर आसें उन्नी हाथ धरे मोदीकेयर बीजनेस जयन करें झाड़ग्रामे चारिदी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों सफल होता शोना जो ना और से रुक्ष जमीते जेखने पाथर पाथर मटी और जंगल विभिन्न जैगे आमला शोल लदाशुली खयरा शोल अपनारा सब शुने से ही जैगा निजे के प्रतिष्ठा कर प्रमाण कर सत्य जो उन्नी पारे सवार पारा उचित थैंक यू सो माच मैडम यू अल दि बेस्ट फर यूचार आना के आबाद एम सी हिसेबे चाहिए मिस्टर चंदन चैटार्जी हाँ संजय